Hallo, du bringst diesen Güterzug heute bis Garmisch. Allerdings hat die Bahn an diesem Morgen mit einem Ausfall der Oberleitung zwischen Weilheim und Garmisch zu kämpfen. Der Fahrtleiter hält dich auf dem Laufenden. Rüste jetzt die Lok auf und melde dich beim Fahrtleiter, wenn du startklar bist. Deine zulässige Geschwindigkeit liegt bei maximal 100 km/h. Viel Spaß. Und damit begrüße ich euch recht herzlich wieder zurück zu einer neuen Folge Let's Play Trainsmatter. Wir befinden uns in Folge, pff, keine Ahnung wie viel, ich glaube es müsste jetzt 27 sein. Und ähm, das ist jetzt mein dritter Versuch, diese Aufnahme hier zu machen. Wir fahren ein Szenario von Lucky Good mit der wunderschönen BE 151 von Mitchell Railwoods. Ja, in blau-beige zischen wir hier durch die Gegend. Wir tun mal unser Luftbasser direkt schon starten hier oben. Also, ja, das ist das dritte Mal, dass ich diese Aufnahme mache. Das ist das dritte Mal, dass ich diese Kacke verkackt. Jetzt. Äh, Shift P. Wow. Ich fasse es nicht. <lacht> Nochmal mit dem Panto gleich mal hoch, lösen dich mal auf 4,7 Bar. Also man muss echt sagen, ähm, ja. Wie gesagt, Fahrspannung prüfen. Okay, ist immer beim zweiten Mal hüpft er dann rein, ich fasse es nicht. Nee, ich tue das Ganze jetzt schon, das, ja wie gesagt, dritte Mal aufnehmen, dieses Szenario. Und bin jetzt gleich nochmal ganz kurz leise. Dienstleitung Stellwerk München Bergheimer. Grüß dich, hier Lokführer, Zug Nummer 32 14 6. Melde Abfahrt bereit an Leimgleis 3. Prima, dauert nur noch einen kleinen Moment, dann erhältst du Streckenfreigabe. Folgendes: Zwischen Fasing und Gauting werden wir dich über die S-Bahn-Trasse schicken. Da werden wir dich irgendwie einfädeln. Dürfte also keine ganz entspannte Fahrt werden. Dir fährt da wohl der S-Bahn voraus. Soweit verstanden. Was machen die Oberleitungsprobleme zwischen Weilheim und Garmisch? Unverändert. Die Kollegen arbeiten am Problem. Wir halten dich da auf Laufenden. Lokführer, Zug Nummer 32, 146. Danke, verstanden und tschüss. Gerne und tschüss. Ja, ihr habt schon gehört. Es gibt da wohl irgendwelche Probleme weiter hinten. Da. Es ist ja auch ein zweiteiliges Szenario. Wir fahren heute den ersten Teil. In der neuen nächsten Folge, denke ich mal, werden wir den zweiten Teil fahren. Ne, Folge 28 sind wir sogar schon, fällt mir gerade ein. Egal, wir fahren jetzt erstmal los, das ist wichtig. Der schön auf den Oberstrom achten. Und ich habe nämlich vorhin. Ach, ich hab's wieder, mir fällt gerade auf. In der ersten Folge, also der erste Aufnahmeversuch, sind wir hier, äh, hab ich mir die Anmoderation ver ver vermasselt. Im zweiten Anmoderationsversuch habe ich die Zugart auf die untere gewechselt, weil ja Vmax 100 ist. Äh, und wollte dann auf ein rotes Signal zufahren. Und die Bremse und Bremse, der Zug hält nicht an. So, also jetzt sind wir jetzt in Versuch Nummer 3. Ähm, ich werde mal das F3 einschalten für euch. Ich brauche das natürlich nicht. <lacht> Nein. Es ist schon ein ewig langer Zug, wie ihr seht, den wir hier fahren. Ist so schön. Die 151, wie ihr sie hier seht, ist natürlich eine typische Battle Railroads Lok. Einheitsführerstand, also alles so. Ja. Ich frage mich, ob die bei Battle Railroads da überhaupt noch irgendwas neu machen, weil irgendwie jede Lok sieht der Führerstand fast so aus hier. Manchmal müssen ja noch Gitter davor und andere Fenster, aber ansonsten. Oh. Genau. Von der echten 151 wurden ungefähr 170 Stück produziert, wenn ich mich nicht, produziert, wenn ich mich nicht recht irre. Ähm, mit ungefähr 20 Meter Länge sind 14, äh, 19,4 Meter. Hier einmal fährt ein Kollege, genau. Hier drüben ein Kollege. Und wenn ihr gleich nochmal hier nach unten guckt, fährt da auch noch einer vorbei, direkt hier unten drunter. Hier hinten, ich versuche mal so ein bisschen ran zu zoomen. Hier ist auch noch ein Kollege, hier mit der 218, der hier durchfährt. Dürfen wir dürfen jetzt hier gleich ein bisschen Gas geben, eigentlich mal. Wie gesagt, 170 Stück wurden davon produziert von dieser Lok. Von 1972 bis 1978. Also sechs Jahre lang. Und zwar von AEG, BBC, Henschel, Kraus, Maffei, Krupp und Siemens. So, ich tue jetzt mal die Fahrstufen abschalten. Denn hier geht es ein Stück bergab und wir haben genug Schub von unseren Anhänger hinten drauf. 
Die Lok kann 120 km/h fahren, hat die Bauart TC, also sprich drei angetriebene Achsen pro Drehgestell, zweimal sozusagen. Hier drüben fährt die S-Bahn rein, mit der wir dann hinterher fahren werden, denke ich mal. So, 1000 Hertz an, 85 blinkend. Jürgen tut es uns nicht. Wir stehen dann gleich vom roten Signal, so viel darf ich euch schon mal spoilern. Da werden wir dann die Zugart nochmal wechseln auf die mittlere. Ja, wir gehen einfach auf die mittlere. Oder gehen wir auf die untere. Ah, in die Sekunde, auf welche wir gehen. Wir fahren auch mit dem Trainworks Update für München Garmisch. Wir tun hier schön mit unseren 22 FPS durch München Pasing gleich durchschleichen. Und wieder ein Kollege. 110, oder? Schön. So, hier ab hier sind 40, genau. Da habe ich mich jetzt gerade befreit. Und ich werde das werden wir nochmal reinmachen, denke ich. Da haben wir geguckt, ob alle Handbremsen gelöst sind in den Wegen. Ja, doch sind sie. So. Aber mir gefällt die 151 echt gut. Ich glaube, die gab es ja auch bei Hagen Siegen mit dabei, wenn ich mich nicht recht irre damals. Ja. Hier drüben seht ihr, wenn ihr nach rechts rüber guckt, das ist ein HV-Signal. Das bedeutet Hauptvorsignal, war damals von der Deutschen Bahn ähm, in Westdeutschland gewesen. Und in Ostdeutschland gab es die HL-Signale für Hauptlicht. Hier drüben kommt der schöne 218 durch. Und... Ui, schön, gibt es auch ein Makro. So muss das sein. So, und wir haben hier vorne ein KS-Signal, das bedeutet Kombinationssignal. Und das ist das Hauptsignal und Vorsignal im Ein, so wie damals die HL-Signale von der Deutschen Reichsbahn. Wir haben hier vorne KS2, das bedeutet, wir dürfen hier eigentlich noch mit Geschwindigkeit durchfahren, die wir laut Fahrplan hier haben. Das sind halt diese 60, die hier oben drüber sind. Aber es zeigt uns an, dass das nächste Hauptsignal rot ist. Daher werden wir das Ganze jetzt einfach mal bestätigen. Und das W hier unten bei dem ZS3, nein, ZS2, glaube ich, ist es oder so, keine Ahnung, irgendein ZS-Zusatzsignal zeigt uns an, dass wir nach Weiheim fahren über dieses W. Ihr seht schon, wenn ich hier in die Bremse gehe und wieder direkt wieder loslöse, wie der Zug hinterher noch schiebt. Vor allem, weil es jetzt noch mal ein Stück bergab geht. Ja, gehe ich jetzt schon mal in die Eisen. Ich traue mich auch nicht bloß elektrisch zu bremsen. Denn ich habe da so ein bisschen Angst, dass uns der Zug dann hinten drüben drauf rutscht. Also jetzt hier über diese Druckluftbremse bremst der ganze Zug mit. So, ihr seht jetzt schon, ich bin mal 4,7 Bar und die Geschwindigkeit bleibt gerade mal so konstant. Gut, lustig ist wieder ein bisschen. Das hier vorne ist das ein Vorsignal wiederholer, der zeigt sozusagen an und erinnert uns darauf, dass wir jetzt sozusagen das nochmal rot haben. Das erkennen wir an diesem weißen Punkt, dass es ein Wiederholer ist. Wer oben ein weißer Punkt, wäre es verkürzter Bremswegabstand. Und das Ganze mit 60. Ich weiß gar nicht, ob wir das bestätigen müssen. Wir bestätigen mal einfach. So. Und da vorne ist das Hauptsignal, über das ich vorhin drüber gerutscht bin. Daher kommt. Ihr seht schon, ihr seht schon ich gehe das ja ganz gechillt an. <lacht> Denn noch einmal wollte ich eigentlich nicht das Ganze aufnehmen. Ja. Der Zug schiebt immer noch. Wir werden immer noch schneller. Und das ist schon Wahnsinn, was wir hier für ein langes. Guck mal, der S ist gerade oben München Parsing erst raus. So, Kollege. Seht schon, ich, ich bremse hier, wie lange wir brauchen. Ich bremse auch nicht leicht, ich bremse schon stark.
So, kurz zu dem Signal hier. Wir gucken mal ganz kurz raus. Dieser gelbe Pfeil bedeutet, das ist auch ein Vorsignal. Für euch jetzt zählt es als Hauptsignal. Das sieht man an diesen weiß-rot-weißen hier. Das ist ein Hauptsignal, jetzt bei für uns zählt. Aber wenn das jetzt umhüpft, beispielsweise auf gelb wird es denke ich mal, hüpfen, weil er die S-Bahn, ja genau, hier. Erkennen wir an diesem weiß, äh, an diesem gelben Pfeil hier unten. Das bedeutet, ja, das ist ein Vorsignal. Wollte das nächste Signal wird dann wieder rot sein. So, jetzt werden wir erstmal aufschalten hier. Die 85 blinkt, da werde ich mich jetzt nicht draus befreien. Sondern, das gibt es nämlich eine Zwangsbremsung. Ich weiß hier ganz schlecht drüber. Hab das Ganze bestätigt, jetzt geht er 1000 Hertz wieder an. Weil ihr seht schon, wir fahren hier noch sonst wo. Hier drüben wunderschöne 103. Mit der Regio. Also ich glaube, das soll auch so ein bisschen in so einer älteren Zeit spielen. Wir haben ja auch 218er hier, 151 noch in Beige und Ozeanblau. Wir haben hier Orient Rote 103 Grad gehabt. Das ist schon noch so Epoche 4, 5, Anfang 5. Also ICE habe ich noch keinen gesehen hier. Eher 4. Hier kommt wieder 110er. Silberling, Servus Kollege. Was ich auch denken, kriegen wir unseren Arsch nicht vom Fleck. So, wechseln wir jetzt eigentlich nach links oder geradeaus? Wir fahren geradeaus weiter. So. Ja, man sieht, ihr seht schon, der Zustand hat geändert. Wir haben jetzt nicht mehr rot, sondern wir können hier durchfahren. Bin ich auch ganz ehrlich ganz froh drüber. Zeigt uns 90 an und P für... Keine Ahnung. Da ist jetzt Wiederholer bloß. Hier vorne kommt das Hauptsignal. So, was das P steht, weiß ich gar nicht. Und es waren jetzt 60, gell? Ich bin ja gar nicht aufgepasst. Ne, 90, 90 hat er uns gezeigt. Ah ja, vorne wird schon wieder gelb. Das ist schon nicht mehr ganz so schön jetzt hier. 120, ja. Wir dürfen maximal 100 fahren. Ja, schon wieder gelb. So. Auch schon wieder umgeschalten, so wie es aussieht. Was ist das bloß ein Wiederholer? Ne. Ne, es hat schon wieder umgeschalten, also. Haben wir nochmal Glück gehabt. Wir können durchrutschen. Durchfallen meine ich. Jetzt hier 5 Watt Herz Magnet kommen, aber der juckt uns jetzt gerade nicht. Wir fahren hier drüber. Vorwarnung für 100. So, das nächste Signal ist aber rot. Fehlt schon, wir sind wirklich genau ein Block so lang mit unserem Zug. schon Wahnsinn. Also wer sowas fährt hier, so ein, da muss auch schon sich was trauen, habe ich das Gefühl. Weil man kriegt dort doch schon ein bisschen Schiss, wenn man merkt, man bremst, aber der Zug will nicht so ganz bremsen. Äh, und dann so ein riesenlanges Ding, also gut ab. So, ist immer noch gelb, so wie es aussieht. Der geht leider von vorne da an, hier vorne. Ja. Jetzt sind wir aber auf gerader Strecke, da können wir wieder ein bisschen nicht ganz so stark bremsen. Jetzt ist er auf grün umgehüpft. Hier drüben Kollege, Servus. 
Also wir hängen wirklich die ganze Zeit sozusagen hinter, hinter diesem, hinter der S-Bahn hinterher. So, einmal drüber, einmal bestätigen. Ich schalte schon mal wieder ab. Ah, ist schon wieder grün geworden. Also wir haben jetzt echt Glück. Oh, das war vielleicht ein bisschen arg viel. Ich bin, mir fällt gerade auf, wir sind hier im Oberstrom schon an der Grenze. Schöne Silberlinge am Start. Wunderschön. Wenn das hier oben, ganz oben ist, ähm, ach, nee, wir brauchen uns gar nicht mehr befreien, das lohnt sich ja gar nicht. Dann, ähm, ja, dann fliegt der Hauptschalter. Wenn wir am nächsten Signal ste stehen, dann sage ich dir, dann gehen wir in die andere Zucker, dann gehen wir in die mittlere. Oder in die, die unterste. Aber wir stehen ja gerade nicht, das habe ich natürlich vorhin ganz vergessen. Aber stand noch nichts in der Anweisung. Also look, Lucky Gott, wenn du das Video hier siehst, schreib mal vielleicht in die Anweisung rein, dass man die Zugart ändert. Am besten also in Zugart U. Oh shit, ich glaube das sieht wirklich rot aus jetzt aktuell. Ja. Ja. Bremsen, bremsen, bremsen. Ja, hier vorne liegt nämlich schon der 500 Hertz Magnet. Jetzt sollten wir nicht schneller als 40 da überfahren. Aber oh, es ist umgehüpft. Okay, Glück gehabt. Dann müssen wir lösen. Ich muss mal gucken, dass wir hier oben das vielleicht ein bisschen so im Auge haben. Das ist nämlich, das zeigt uns an, dass hier ist der Bremszylinder, wie stark gebremst wird. Ich glaube, das rote ist für die Lok und der gelbe ist für den Zug. Und das hier ist die, wie viel Druck auf der Leitung ist. Ich sehe jeweils jetzt immer hier das Einfahrsignal für den Bahnhof. Trennschutzfunktion wieder hergestellt. Ja, okay. Ich wusste nie, dass unser Trennschutz weg ist, aber der Hauptschalter ist auch nicht draußen. Jetzt ist er außen. Ist er wieder drinnen? Wer weiß. Kollege? Mit der 420. Sehr schön. Ja, jetzt ist hier noch rot für uns. Oh, hier kommt wieder was von hinten. So, jetzt ist der 500 Hertz angesprungen. Seht ihr hier? So. Komm, hüpf um. Macht er nicht. Dann halte ich jetzt an. Schön, so ein Güterzug am Bahnsteig sieht man nicht jeden Tag. So, ich löse das gleich mal 4,7 Bar und jetzt tüpfen wir mal in die andere Zugart. Ähm, ne, wir hüpfen in die komplett unterste. Genug Zeit haben wir ja. So, wartet jetzt, wenn die 1000 Hertz Lampe ausgeht, dann sollten wir 55 fahren, sonst stehen wir. Also weniger als 55. So, da müssen wir erstmal mal die Bremsen. Ihr seht, das hat direkt auf grün umgesprungen und nicht auf gelb. Denn wir haben hier, wie ihr seht, auch keinen gelben Pfeil und unter ist das kein Vorsignal. Das ist wirklich bloß ein Hauptsignal. Und der Zug rollt rückwärts, das wollen wir nicht, wir wollen vorwärts fahren. 
Der hat eine richtig fette Mucke hier, der Mate. Yeah. Ups, 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 ups. Wow, der Beat haut richtig rein. Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, gib mir den Beat. Mm. Yeah. Das ist T, tut im Adel. Nein, Spaß. <lacht> Ey, wir gucken jetzt mal wieder, dass man wieder loskommt. So. Na komm, mach die vom Acker. Ich würde mal fast noch eine zweite 155 mit dranhängen, oder? So, was transportieren wir denn hier eigentlich? Das würde ich sagen, ist entweder so, so Getreide vielleicht, oder? Und hier vorne drin haben wir. Keine Ahnung. Wenn ihr auch ein Szenario habt, was wir mal fahren könnten, dann schickt doch einfach mal einen Link oder schickt es mir per E-Mail. Dann können wir da nämlich mal was durch die Gegend zischen. Oder ihr sagt einfach mal einen Wunsch für eure Strecke oder die für die Strecke, die wir fahren sollten und ein Triebfahrzeug. Dann können wir da vielleicht mal gucken, ob man da was findet. Schöne Strecke. Das wäre natürlich auch ganz nice. Und ihr müsst mir sagen, was ich fahren soll, dann kann ich auch was fahren. Ich kann halt jetzt nicht direkt riechen, was ihr sehen wollt. Oder wenn ihr mal mit dem anderen YouTuber gemeinsam, dass ich da mal was fahren soll, könnt ihr das auch mal unten reinschreiben. Dann kann ich den YouTuber ja mal anschreiben, wo man mit mir was fahren möchte. Wir sind schon wieder auf 50 km/h. Das ist gut. Wir haben grünes Einfahrsignal. Das wird in dem nächsten Bahnhof wird die S-Bahn dann schon raus sein. München Garmisch sind wir auch schon lange nicht mehr gefahren, fällt mir auf. Oh, wir haben sogar gleich grünes Ausfallregional, da können wir gleich richtig durchzischen. Wir sind auch schon bei Fahrstufe 21. Wir haben 28 insgesamt, also wir tun schon ganz schön loslegen jetzt. Wunderbar, es geht, so muss das sein, in unser Mädchen drüben. Auch gerade reingefahren, schön. 420 km wir erfahren, hatte ich auch richtig Bock drauf. Hab's mir jetzt auch mal gegönnt. Von Influenzo. Das ist schon ein schönes Ding. Dann sollen wir eigentlich da sein in Weilheim um 34 Uhr. Ja, ist noch gut, ne? Eine gute Dreiviertelstunde. Und da vorne sieht es mir nach gelb aus, da habe ich überhaupt keinen Bock da drauf. Also wenn du jetzt umspringen würdest auf grün, wäre ich dir echt dankbar. Aber wir sind schon Gauting, ich glaube Gauting ging es dann zurück aufs normale Gleis, wenn ich mich recht irre. Ich ziehe schon mal die Bremse an, weil wir müssen unter 55 km/h kommen innerhalb von 38 Sekunden, glaube ich. So, jetzt, jetzt geht's los, jetzt geht der Wettlauf, also ich glaube wir müssen in, innerhalb von ja, 38 Sekunden auf unter 55 km/h kommen, das haben wir jetzt geschafft, das ist schön. Also unsere, unsere Überwachungskurve lief von 80 auf 55 ab, also am Hauptsignal, äh, am Vorsignal mit 80 und das läuft so runter. Da vorne haben wir rot. Nach ungefähr 700 Meter sollte der gelbe Leuchtmelder hier drüben, das ist dieser 1000 Hertz, dieser Gemeiner, von dem ich die ganze Zeit spreche, erlöschen. Aber jetzt haben wir hier, weil rot ist, den 500 Hertz Magnet. Das hilft gleich der, der hier an. Zack. Und dafür ist der Ausgang. Und das würde jetzt so schön durch die Gegend schleichen. Jetzt muss es richtig langsam sein. Und ich habe eine neue Nachricht gerade auf WhatsApp bekommen. Wollen wir mal gucken, was es geht. Oh, es ging gerade richtig los. Und zwar gibt es eine Diskussion, nämlich so eine kleine Gruppe, so von so ein paar kleinen YouTubern. Und zwar war ein Kollege aus dieser Gruppe, ähm, 
heute beim Dresdner Dampflok treffen. Also ich nehme das heute am 15. glaube ich auf, ja, am Freitag, den 15. April. Und er war beim Dampflok treffen. Und dann hat der Markus RW gesagt, er geht da morgen auch hin. Es soll dann eine BR-187 da sein. Und dann haben wir so ein bisschen gelacht, weil es geht ja um Dampflok treffen und der Markus möchte dort halt so eine E-Lok sehen. Ähm, ja. Und dann hat der Tentinator TV gemeint, ja, DB Cargo ist aber auch da und die haben eine Gravita. Also es erscheint ja nicht bloß ein Dampflok treffen, sondern ein allgemeines Lok treffen, weil wenn Gravita ist er ein Diesel-Lokomotive, wer es nicht weiß. Ähm, ich glaube, ich habe mal ein Bild auf Google Plus geteilt. Also gerade da, wenn ihr auf Google Plus mir noch nicht folgt, dann könnt ihr mir ja auch mal folgen. So, dieser Meister der Überleitung gerade gewesen, ne? Ähm, Spaß. Ja. Und dann sind wir ja mal gespannt. Ich hoffe mal, dass wir da noch ein paar schöne Bilder von Markus oder, oder vom Luca Zimmermann, der da auch war, sehen. Auf Google Plus. Ich glaube, da ja auch ein paar schöne Bilder. Genau. Könnten wir unsere Lüfter ausmachen. Hallo. Aus. Jetzt hier drüben der Lüftermelder an. Der uns jetzt darauf hinweist, dass die Lüfter jetzt aus sind. Jetzt machen wir nicht mehr so einen Lärm. Wir haben hier zwei Scheren, Stromabnehmer. Äh, Scheren schon. Auf jeden Fall haben wir ja wunderschöne Lokomotive. Und wir gucken, wenn wir mal grün kriegen. Das wurde mit Halbzeitüberschreitung im Bahnhof, ne? Ah, ne, hier kommt uns ein Gegenzug entgegen. Also, ein Gegenzug entgegen. Also langsam ist es echt aus mit mir. Wir könnten eigentlich noch ein Stück vorrutschen. Ah, wir rücken noch ein Stück vor. Ja, eben diese ganze Zug durch den, der ganze Ruck durch den Zug gegangen ist, dass er wieder anhalten, dass er jetzt nach vorne fahren. Eigentlich sollten jetzt gleich diese zwei Lampen hier blinken, wenn, wir an, wenn er merkt, dass wir anfahren. Ah, will er wohl nicht so ganz. So. Dann sollten wir jetzt eigentlich durch dürfen. Also ich glaube, wir wechseln dann das Gleis nach links, auf der, wo eigentlich der Fernverkehr fährt. Wir sind jetzt auf der S-Bahn-Trasse und da drüben sind ja nochmal zwei Gleise. Und da wechseln wir jetzt, glaube ich, gleich hin. Ja, jetzt geht's weiter. Hallo, ich möchte gerne vorwärts fahren. So, jetzt hat der ganze Zug einmal angerufen, jetzt kann ich wieder ein bisschen Gas geben. Radstoff, ja. Ich sande jetzt mal. So, ganz kurz, ja, der 500 ist ausgegangen, 1000 ist an. Das blinkt, so sieht's aus. Gut. Ähm, ein bisschen stärker anfallen könnte er jetzt. Ach, jetzt sehe ich erst da drüben ist ja der richtige Tacho. Ich habe ihn die ganze Zeit schon gesucht, wo der Tacho ist. Drüben haben wir eine Uhr. Die stimmt wohl nicht so ganz, würde ich sagen. Das ist, oh, die Siefer. Haben wir das erste Mal jetzt gesehen hier. Ja, die Uhr ist so in etwa wie bei uns die 628 er Da ist auch eine Uhr drin, aber die funktioniert genauso wenig. So, wir tun mal ein bisschen mehr aufschalten. Das hier drüben sind das schöne 3D-Bäume. Oh ne, der ist nicht 3D, aber der hier ist 3D. Ich mag so 3D-Sachen. Jetzt auch bei der Moseltalbahn ist das sehr schön gestaltet. Finde ich, könnten, könnten wir eigentlich auch mal fahren. Wir könnten so viel fahren. Wir könnten Moseltalbahn mal fahren. Wir könnten auch mal Dresden schöner oder sowas fahren. Oder nach Sylt hoch, Westerland. Ich weiß, einige von euch werden mir jetzt vielleicht den Kopf abpacken bei diesen GBE-Strecken. Aber ich muss sagen, es ist in Ordnung. Man, man kann sie mal fahren. Das sind jetzt vielleicht nicht ganz so die wunderschönsten. Aber 
mir gefallen die eigentlich so, also von der Landschaft her. Das ist halt einfach, weil ich da verbinde ich mit was. Dresden schöner, dieses wunderschöne äh, Elbtal verbinde ich da halt mit. Da war ich auch mit dem Markus mal Trainspotten. Also mit dem Markus RW, hier muss ich noch Miete zusammenschneiden. So, ich setze mal die Fahrstufen kurz weg. Ah ja, und nach Sylt hoch, da war damals auch noch so Story, die ich euch im Livestream schon mal erzählt in einem. Ähm, da sind wir damals mit dem unserer Schule hingefahren. Also mit unserer Klasse. Hatten, hatten wir so ein Landheim damals halt gehabt. Dort kriegen wir da ich wäre 500 Hertz, ja. Und da hatten wir unsere super schlaue Lehrerin gemeint, unsere Klassenlehrerin, mit so ein paar Experten, die eigentlich überhaupt nichts mit Eisenbahn zu tun hatten, so richtig. Sind eigentlich noch, doch hatten schon welche dabei, die so ein bisschen auch Eisenbahn oder Technik fasziniert waren. Aber ich war schon immer der Obereisenbahn bei uns in der Klasse. Die dann halt meinten, ja, sie müssten sich mal angucken, wie die Züge irgendwo da getrennt wurden. War das Husum oder so, keine Ahnung. Da wurde der Zug geteilt und fuhr dann in zwei verschiedene Richtungen weiter. Und es wird schon wieder eng. Komm, bitte, 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 halt an, halt an, halt an. Oh, Glück gehabt. Und die sind dann einfach im falschen Zugteil wieder weitergefahren, ja. Ah, das war ein richtig knappes Ding. Und das fand ich dann halt doch schon so, ja. Also ich verbinde da wie gesagt lustige Erinnerungen mit.